এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি যদি আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমি জানি না তারা কারা বলুন আলহামদুলিল্লাহ এবং আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ নিশ্চিতভাবে বলতে চাচ্ছেন যে এই নাজি ফিরকা যেটি নাজাত যে দলটি পাবে এটি যদি আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমি জানি না তারা কারা আহলে হাদিস ছিল বলে সোননাথ টিকে আছে আহলে হাদিস ছিল বলে এখন আল্লাহ নবীর তরিকা মতো দেশে সালাত আদায় হয় ইমাম আবু দাউদ রহমুল্লাহ বলছেন যার নাম একটা হাদিসের কিতাব আছে তিনি আহলে হাদিসদের মর্যাদা সম্পর্কে এই কথা বলেছেন আহলে হাদিস না থাকলে ইসলাম দুনিয়া থেকে থেকে মিটে যেত তাহলে আহলে হাদিসদের মর্যাদা কত বেশি এবার চিন্তা করে দেখুন কারণ কি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বাদা আম্মা বাদু ফাউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من كسلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ জয়পুরহাট জেলার উদ্যোগে জয়পুরহাট শহরের ঐতিহ্যবাহী রামদেও বাজলা উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত আয়োজিত আজকের ইসলামিক সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত প্রধান অতিথি আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মুতারাম আমির জামাত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিকা তাহরিকের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মোহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও লামাইকারাম দূর দূরান্ত থেকে আগত সমাগত প্রাণপ্রিয় সুধী মণ্ডলী এবং পর্দার অন্তরালে সমবেত মা ও ভগ্নিগণ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত পুলিশ সদস্য ভাইরা সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যবৃন্দ সাংবাদিক বন্ধুগণ যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছি সুর আরাফের একশো একাশি নম্বর আয়াত এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন যে আমার সৃষ্টির মধ্যে অমিমান খালাক না উম্মাতু ইয়াহদুরা বিলহাক্কি অবিহি আদিলুন আমার সৃষ্টির মধ্যে একটা দল থাকবে যারা ইয়াহদুন আবিল হাক হক পথে পরিচালিত হবে এবং সে অনুযায়ী ন্যায় বিচার করবে দল অনেক হবে কিন্তু হকপন্থী দল হবে কয়টা বলেন কয়টা হবে আবদুল্লাহ বিন আমর রাজি আল্লাহ নথি বর্ণিত ওই হাদিসটি তো জানেন সকলে যে হাদিসের মধ্যে তিহাত্তর ফিরকার কথা বলা হয়েছে স্পষ্ট রাসুল করিম সাল্লাম বলে দিয়েছেন আমার উম্মতের অবস্থা বনি ইসরায়েলের মতো হবে যেমন একজোড়া জুতা একটার সাথে আর একটার মিল আছে মিল্লা বনি ইসরায়েলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল তখন সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করলেন জানতে চাইলেন যে সবাই জাহান নামে যাবে আশ্চর্যের ব্যাপার একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে মানহুম এরা কারা যারা জান্নাতে যাবে তাদের পরিচয় কি তখন তিনি বললেন মা আনা আলাইহি ও আসাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যার উপরে আছি আমি এবং আমার সাহাবিরা যে আমল করি যে আকিদার উপরে আছি এই আকিদা এবং আমল যারা করবে তারা জান্নাতে যাবে এটা একটা মূল নীতি এখানে একটা মূল নীতি বলে দেওয়া হয়েছে যারা আমি এবং আমার সাহাবিদের আকিদা আমলের উপরে যারা থাকবে তারা জান্নাতে যাবে 
এজন্য জান্নাতি দল হবে একটা জান্নাতি দলের আমল এক রকম হবে আকীদা এক হবে যদিও অসংখ্য দল অসংখ্য মত অসংখ্য ফিরকা সমাজে থাকবে থাকবে এটাই স্বাভাবিক সব একটা দল হবে এটা কিন্তু ঠিক না কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাম দল হবে এই কথা বলে গিয়েছেন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তো নিঃসন্দেহে রাসুলের ভবিষ্যৎবাণী তো মিথ্যা হবে না দল তো হবেই কিন্তু এই দলের মধ্যে একটা দল নাজাত প্রাপ্ত হবে মুক্তি প্রাপ্ত হবে এ কথাই আল্লাহ নবী সাল্লাম সই মুসলিমের হাদিসে বলে দিয়েছেন সাওবান রাজি আল্লাহ আনুথে বর্ণিত আমার উম্মতের মধ্যে তেয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে দৃঢ় থাকবে লাইয়াদুর রহমান খেজাল আহম চক্রান্তকারীরা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হাত্যা ইয়াতি আমরুল্লাহ ওহম কেদালিক এমনিভাবে কেয়ামত এসে যাবে তারা হকের উপরে দৃঢ় থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত একটা জামাত হকের উপরে দৃঢ় থাকবে এ কথা আল্লাহ নবী বলে গেলেন যারা কোরআন এবং সহি হাদিসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের যে আদর্শ যে তরিকা তিনি রেখে গেছেন সে তরিকার উপরে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে একটা জামাত কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এই হাদিসের মধ্যে কিন্তু জামাতের নাম উল্লেখ করা হয় নাই কোন দলটা এই নাজাতপ্রাপ্ত দল এই কথাটা কিন্তু উল্লেখ নাই বরং কি আমল তাদের বা তাদের নিদর্শন কি হবে তাদের কর্মসূচি কি হবে তাদের কাজটা কি হবে এই কথা আল্লাহ নবী সাল্লাম বলে দিলেন কিন্তু মোহাদ্দিস নেগারাম এই হাদিসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই দলটির নামও বলে গেছে যারা নাজাত পাবে অর্থাৎ শুরুতে যারা জান্নাতে যেতে পারবে ফেরকা নাজির যারা অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে মোহাদ্দিস নেগারাম অনেক অনেকই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন দু একটি কৌল আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই আমরা জানি তারপরে বলি খাদনামা তাবি বিদ্যান আবদুল্লাহ এবনে মুবারক রহিমুল্লাহ বলছেন হোম ইন দি আসাবুল হাদিস তারা হচ্ছে আমার নিকটে আহলুল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ যারা নাজাত পাবে তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন তাবি আবদুল্লাহ এবনে মুবারক একশো আঠারো হিজড়িতে জন্ম একশো একাশি হিজড়িতে মৃত্যু সেই সময় তিনি বলে গেছেন হুম ইং দি আসাবুল হাদিস আমার নিকট ওই যে নাজি ফিরকা যেটা যে দলটা জান্নাতে যাবে মুক্তি পাবে যে দলটি দলটির পরিচয় হচ্ছে আহলুল হাদিস ওকালা তিনি আরও বলছেন আসবাতুন্নাসি আলা সিরাত আসহাবুল হাদিস কারণ কি লোকেদের মধ্যে তারাই সিরাত মুস্তাকিমের উপরে সর্বাপেক্ষা দৃঢ় লোকজনের মধ্যে জনগণের মধ্যে মানুষের মধ্যে এই দলটাই আহলে হাদিসরাই কি কোন পথে সিরাতে মুস্তাকিমের পথে অর্থাৎ কোরআন এবং সেই হাদিসের যে পথ এই পথের উপরে তারা দৃঢ় আছে এই পথটাকে তারা ধারণ করে থাকে এই জন্য আমাদের দাওয়াত কি আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন করি আমরা বলি সকল বিধান বাতিল করো ওহির বিধান কায়েম করো আমরা মানুষকে কোরআন এবং সহি হাদিসের দিকে আহ্বান জানাই কোনো ইজমের দিকে কোনো মতবাদের দিকে আমরা কিন্তু আহ্বান জানাই না খাদনামা তাবি বিদ্যান তাবি ইমাম সাহেব রহিমুল্লাহ বলছেন ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহ সাহাব কারামের জামাতকে আহলে হাদিস বলতেন ইমাম সাহেব রহিমুল্লাহ বলছেন লাউস তাকবল তুমের আমরি মাস্তাদ বার তুমা হাদ্দাস তুইল্লামা আজমা আলাই আহলুল হাদিস এখন যেসব ঘটছে তা যদি আগে ঘটত তাহলে আমি হাদিস বর্ণনা করতাম না কেবল তাদের কাছ থেকে ব্যতীত যে হাদিসের উপরে আহলে হাদিসরা আহলুল হাদিসরা অর্থাৎ সাহাবাই কারাম একমত হয়েছেন এখন যে ফিতনা শুরু হয়েছে এই ফিতনা আমি যদি আগে জানতাম তাহলে আমি আহলে হাদিসদের যে হাদিসের উপর আহলে হাদিসরা একমত এই হাদিসটাই শুধু গ্রহণ করতাম আহলে হাদিসরা যে হাদিসের তাসদিক করবে না হাদিসটাকে হাদিসের পক্ষে মত দিবে না এইটা আমি গ্রহণ করতাম না অর্থাৎ সাহাবাই কারামের পক্ষ থেকে যে হাদিসটা এসেছে এবং তথা আহলে হাদিসদের কাছ থেকে সেই হাদিসটা আমি গ্রহণ করতাম এই কথা বলেছেন এবং সাহাব রহিমাউল্লাহ তিনিও বাইশ হিজড়িতে জন্ম একশো চার হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আহমুদ মির হাম্বল রহিমুল্লাহর কথা আমরা জানি 
একজন বিখ্যাত ইমাম চার ইমামের একজন দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন ইমাম আহমদ বিন আহমদ বিন হাম্বল রহিমুল্লাহ তিনি বলছেন ইনলাম ইয়াকুন আসহাব আল হাদিস ফালা আদ্রি মানহুম যদি তারা এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি যদি আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমি জানি না তারা কারা বলুন আলহামদুলিল্লাহ এবং আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ নিশ্চিতভাবে বলতে চাচ্ছেন যে এই নাজি ফিরকা যেটি নাজাত যে দলটি পাবে এটি যদি আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমি জানি না তারা কারা অর্থাৎ আহলে হাদিসদের মধ্যে এই আমল আছে এই অনুসরণ আছে এই তেবায় রাসুল আছে ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কথা আপনারা জানেন আর একজন জগৎ বিখ্যাত ইমাম একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন দুশো চার হিজড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন তিনি বলছেন ইদা রায়তু রাজুল আমিন আসহাব এল হাদিস ফ্যাকি রায়তুন নবিয়া সাল্লাহ আলহাসাল্লাম হাইয়ান যদি আমি কোন আহলে হাদিসকে দেখি আমি যদি কোনো আহলে হাদিসকে দেখি আমি যেন স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে জীবন্ত দেখতে পাই বলুন সুহান আল্লাহ কথাটা খুব সহজে শুনলেন কথাটার ওজন খেয়াল করতে পেরেছেন আমি যদি কোনো আহলে হাদিসকে দেখি আমি যেন স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে জীবন্ত দেখতে পাই কারণ কি তিনি কেন এই কথা বলেছেন একজন আহলে হাদিস ব্যক্তির মধ্যে একজন আহলে হাদিস অনুসারীর মধ্যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের আমলটা খুঁজে পাওয়া যায় রাসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম যেইভাবে আমল করেছিলেন যেইভাবে ইবাদত বন্দি করেছিলেন ঠিক সম্পূর্ণটা হুবহু একজন আহলে হাদিসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে এই জন্য তিনি বলেছেন আমি যেন স্বয়ং নবীকে জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি বলুন সোহার আল্লাহ ইমাম বোখাইর রহমতুল্লাহ আলাই নাম তো সকলেই জানেন সহিউল বোখারি নাম তো জানেন সহিউল বোখারির রচয়িতা ইমাম বোখাইর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন তার উস্তাদ আলি ইবনু মাদিনি আলি ইবনু মাদিনি রহমতুল্লাহ আলাই একশো একষট্টি হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন দুইশো চৌত্রিশ হিজড়িতে ইন্তেকাল করেছেন সবগুলি কথা কিন্তু বহু আগের আজ থেকে এক হাজার বারোশো বছর আগের কথা বলছি আমি তিনি বলছেন হুম আহলুল হাদিস তিনি বলছেন উক্ত দল হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি হচ্ছে আহলুল হাদিস জামাত যারা রাসুলের বিধান সমূহের হেফাজত করে এবং তার ইলিম কোরআন এবং হাদিসের পক্ষে প্রতিরোধ করে যদি তারা জগতে না থাকত তাহলে আমরা মোতাজিলা রাফিজি জাহমিয়া মুরজিয়া আহলুর রায় এদের নিকট থেকে সুন্নাতের কিছুই আমরা আশা করতে পারি না এই সমস্ত যত ভ্রান্ত দলগুলো আছে এরা সুন্নাতের ক্ষতি করেছে সুন্নাতকে গলা টিপে হত্যা করেছে এই ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যদি আহলুল হাদিস জামাত জগতে না থাকত তাহলে এই যে দলগুলো উল্লেখ করলেন এই জাতীয় ভ্রান্ত দলগুলির কাছ থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারতাম না অর্থাৎ সুন্নাত একবার শেষ করে দিত আহলে হাদিস ছিল বলে সুন্নাত টিকে আছে আহলে হাদিস ছিল বলে এখন আল্লাহ নবীর তরিকা মতো দেশে সালাত আদায় হয় আহলে হাদিস সমাজে আছে বলে এখনো কোরআন এবং সহি হাদিসের কথা উচ্চারিত হয় যদি না থাকতো তাহলে কোরআন এবং সহি হাদিস সহি হাদিস তো মানুষ জানতই না আহমদ ইবনু সিনান আল কাত্তান তিনি বলছেন মৃত দুইশো উনষাট হিজড়ি বলছেন লাইসাফি দুনিয়া মুক্তা দেওয়ান ইল্লা আহলাল হাদিস রাজুলু নজাদ হালাওয়াত আল হাদিস ইমিং কবলিহি তিনি বলছেন দুনিয়াতে এমন কোনো বিদাতি নেই যে আহলে হাদিসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না দেখেন ওই সময়ের কথা আর এখন তো বিদ্বেষ পোষণ কি বাড়ছে না কমছে আহলে হাদিসের প্রতি বিদ্বেষ শত্রুতা কি বাড়ছে না কমছে অনেক বেড়েছে হিংসা জ্বালা আহলে হাদিসদের কারণে অনেকের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছে ধর্মের ব্যবসা বন্ধ মিলাদ কিয়ামের ব্যবসা বন্ধ সব জায়গায় সমস্যা আহলে হাদিসরা 
এই জন্য এখনকার অবস্থা তখনই তিনি বলে গেছেন যে দুনিয়াতে এমন কোনো বিদাতি নেই যে আহলে হাদিসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না রাগান্বিত হয় না ক্রোধ নাই তার যখন কোনো ব্যক্তি বিদাত করে তখন তার অন্তর থেকে হাদিসের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয় দেখেন বিদাত করলে অন্তর থেকে হাদিসের স্বাদ হালাওয়াত আল হাদিস হাদিসের যে স্বাদ সেটা ছিনিয়ে নেওয়া হয় হাসান মির আতীয় বলছেন শরীয়তের মধ্যে যখন কোনো বিদাত চালু হয় মাফতাদাফিল ইসলাম বিদাতান ইল্লা নুজিয়ামিন সুন্নাত তিহিম মিসলুয়া সুম্মালা ইউহা ইলাইহিম ইলাইমাল কিয়ামা ইলাইমিল কিয়ামা তিনি বলছেন যখন কেউ বিদাত করে যে পরিমাণ বিদাত করবে ঠিক ওই পরিমাণ সুন্নাত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় ছিনতাই করা হয় কিয়ামত পর্যন্ত ওই সুন্নাতটা তার কাছে আর ফিরে আসে না অর্থাৎ যেটুকু বিদাত যেখানে বিদাত ঢুকেছে সেখান থেকে সুন্নাত চলে গেছে এই যে ফরজ সালাতের পরে আপনার হাদিস ফাউন্ডেশন একটা ইয়ে পান নাই কি বলে ফেস্টুন ওই ফেস্টুনের মধ্যে অনেকগুলো দোয়া আছে সতেরোটা দোয়া আছে এই দোয়াগুলি সালাতের পরে পাঠ করার কথা হাদিসে উল্লেখ আছে আমাদের দেশে ফরজ সালাতের পরে কি ওগুলো পাঠ করা হয় ফরজ সালাতের পরে সম্মিলিত মুনাজাতের একটা বিদাত চালু হয়েছে আমাদের সমাজে যেটা আল্লাহ নবীর জামানায় এইভাবে ছিল না তো এইটা চালু হওয়ার কারণে এই সুন্নাতগুলি কিন্তু উঠে গেছে কি কথা ঠিক না এ কথা কি বলেন ঠিক না ভাই ঠিক সুন্নাত উঠে গেছে কারণ মুনাজাত করে মুসল্লিদেরকে বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে যাও শেষ সালাতের কাজ শেষ বাড়ি চলে যাও অথচ এইখানে রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম এতগুলি দোয়া পড়েছেন এতগুলো তাসবি করেছেন তো এই তাসবিগুলো করার সময় তো দরকার আছে এই জন্য যেখানে বিদাত ঢুকবে সেখানে সুন্নাত চলে যাবে সাহারির আজান দেওয়া সুন্নাত উঠে গেছে ডাকাডাকি শুরু হয়েছে যখন এই ডাকাডাকি শুরু হয়েছে সুন্নাত উঠে গেছে তো প্রত্যেকটা জায়গায় উদাহরণ দেওয়ার সময় নেই প্রত্যেকটা জায়গাতে যেখানে বিদাত ঢুকবে সেখানে সুন্নাত সেখান থেকে উঠে যাবে ইমাম আবু দাউদ রহমল্লাহ বলছেন লউল হাদিল ইসাব লং দারাস আল ইসলাম ইয়ানি আসহাব আল হাদিস আহল হাদিস জামাত যদি দুনিয়ায় না থাকতো তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত লউল হাদিল ইসাব লং দারাস আল ইসলাম আহল হাদিস জামাত যদি দুনিয়াতে না থাকতো তাহলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত কে বলেছেন আমি বলছি যে আমার কথা নয় ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন ইমাম আবু দাউদ রহমুল্লাহ বলছেন যার নাম একটা হাদিসের কিতাব আছে তিনি আহলে হাদিসদের মর্যাদা সম্পর্কে এই কথা বলেছেন আহলে হাদিস না থাকলে ইসলাম দুনিয়া থেকে থেকে মিটে যেত তাহলে আহলে হাদিসদের মর্যাদা কত বেশি এবার চিন্তা করে দেখুন কারণ কি আহলে হাদিসরা কোনো ব্যক্তি পূজা করে না কারো অন্ধ তাকলিদ করে না অন্ধ অনুসরণ করে না কোরআন এবং সৈয়াদের ভিত্তিতে তারা আমল করে এটা হচ্ছে তাদের কাজ একজন একটা ফতো দিল মুখস্ত শুনে বাড়ি চলে গেলাম যে আহলে হাদিসদের এটা বৈশিষ্ট্য নয় ফাস আলু আহলা দিকরিন কুম তুম আল্লাহ আলাম বিল বেইনাতি জুবুর আল্লাহ কোরআন মাজিদের শিক্ষা দিয়েছেন যারা জানো না তারা জেনে নো যারা জানে তাদের কাছ থেকে কিভাবে দলিল প্রমাণ সহকারে আহলে জিকিরদের কাছে জিজ্ঞেস করো যারা জ্ঞানী তাদের কাছে জানতে চাও কিভাবে জানবে বিল বাইয়েরাতি ও জুবুর দলিল প্রমাণ সহকারে জানবে দলিল ইসলাম দলিলের ধর্ম ইসলাম যুক্তির ধর্ম না দলিল ভিত্তিক আমল করতে হবে যুক্তি দিয়ে সহি আমলকে পাশ কাটানো যাবে না যুক্তিবাদী হচ্ছে ইবলিস সবচাইতে বড় যুক্তিবাদীকে ইবলিস আল্লাহ যখন আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টি করে যখন ফেরস্তাদেরকে সিজদার কথা বললেন ওই সময় ইবলিস যুক্তি দেয় নাই কি ছিল তার যুক্তি যে আমাকে মাটি দিয়ে আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ আনা খাইরুম মিনহু আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ কারণ খালাক তিনি মিন্নার ও খালাক তহমিন তিন এই যুক্তি দিয়েছিল ইবলিস তাতে লাভ কি হয়েছে আবা ওয়াস্তাক বারাওয়া কেন আমি আল কাফিরিন সে অহংকার করল মুখ ফিরিয়ে নিল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল সম্মানিত উপস্থিতি প্রখ্যাত ফকি এবং আহমদ ইবনু সুরাজ দুইশো উনপঞ্চাশ হিজড়িতে জন্ম তিনশো ছয় হিজড়িতের মৃত্যু তিনি বলছেন আহলুল হাদিস তিনি বলছেন দলিলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলে হাদিস গণের মর্যাদা ফকিহ গণের চাইতে ঊর্ধ্বে দলিলের উপরে কায়েম থাকার কারণে শর্ত দলিলের উপরে কায়েম থাকা দলিলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলে হাদিসদের মর্যাদা কার ঊর্ধ্বে 
যারা ফকি তাদের চাইতে উর্দু বলুন সুবহান আল্লাহ তাহলে দলিলের গুরুত্ব কত বেশি চিন্তা করেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই বড় বীর বলে খেত অনেকগুলো কৌল আছে আমি সংক্ষেপ করে দিচ্ছি আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলের নাম জানেন তো আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন বড় বীর বলে খেত তার নামে অনেক বাজে কথা আছে সেগুলো আমরা বলতে চাই না তিনি বলছেন আম্মাল ফিরকাতুন নাজিয়া ফাহি আহলু সুন্নাত ওয়াল জামা কলা ও আহলু সুন্নাত ওয়াল ও আহলু সুন্নাতে লা ইসমা লাহুম ইল্লা ইসমু ওয়াহিদ ও হুয়া আসহাবুল হাদিস তিনি বলছেন ফিরকা নাজিয়া হচ্ছে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত নাজি ফিরকা মুক্তি প্রাপ্ত দলটির পরিচয় হচ্ছে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত ও আহলু সুন্নাতে আর আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতে লা ইসমা লাহুম তাদের কোন নাম নেই ইল্লা ইসমু ওয়াহেদ একটা নাম ব্যতীত ইল্লা ইসমুন ওয়াহেদ একটা নাম ব্যতীত তাদের দ্বিতীয় কোন নাম নেই সেটা হচ্ছে আহলুল হাদিস অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে ফিরকা নাজিয়া যেটা মুক্তিপ্রাপ্ত যে দলটা হবে এটার নাম হচ্ছে আহলে সুন্নাত আল জামাত আর আহলে সুন্নাতের জামাতের একটাই পরিচয় সেটা হচ্ছে আহলুল হাদিস আহলে সুন্নাত আল জামাত আহলু সুন্না ওয়াল জামাত অর্থ কি আমরা জানি আমাদের দেশে তো মাসা আল্লাহ আহলে সুন্নতের অভাব নাই আমরা সুন্নি সবাই আমরা সবাই তৌহিদি জনতা আহলে সুন্নতের জামাতের অধিকারী বলি দাবি করি কিন্তু অর্থ তো জানি না আহলু সুন্না অর্থাৎ সুন্নাতের অধিকারী যে সুন্নাতের অনুসারী যে ওয়াল জামাত অর্থ হচ্ছে সাহাবিদের জামাত আল জামাত জামাত ও সাহাবা জামাত অর্থ হচ্ছে সাহাবিদের জামাত যারা সুন্নাতের অনুসারী সাহাবিদের জামাতের অনুসারী যারা তারা নিজেদের আহলে সুন্নত জামাত দাবি করতে পারবে অর্থাৎ কোরআন এবং সহি হাদিসের অনুসারী যারা যারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এবং তার সাহাবিদের তরিকা অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন গঠন করতে যারা প্রস্তুত সার্বিক জীবন গঠন করতে যারা সচেষ্ট কেবল তারাই এই নামে অভিহিত হতে পারেন এর বাইরে কোনো ব্যক্তি এই নাম ধারণ করতে পারেন না আপনি যদি নিজে নিজে নাম ধারণ করেন বলেন বলতে পারবেন আসলে বাস্তবে আপনি আহলে সুন্নত আলে জামাত না আপনি যখন কোরআন এবং সহি আলিস মানেন না আপনি সাহাবিদের অনুসারী না রাসুল সাহেব অনুসারী না নিজের ইচ্ছা মতো শিরিক বিদাত নিয়ে আপনি ধর্ম পালন করছেন আপনি কিভাবে আহলে সুন্নত আলে জামাতের দাবি করতে পারেন এই দাবি শুধুমাত্র দাবি হবে সত্যিকার অর্থে আপনি আহলে সুন্নত আলে জামাত নন আর আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই আহলে সুন্নত আলে জামাত বলতে আহলে হাদিসদেরকে বোঝা দিচ্ছে তিনি বুঝতেন আহলে সুন্নত জামাত বলতে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই আহলে হাদিসদেরকেই ইঙ্গিত করেছেন স্পষ্টভাবে বলে গেছে শাহ অলিউল্লাহ রহমত শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কথা একটা বলি আধুনিক যুগের মহাদ্দেশ তিনি বলছেন আল ফিরকাত নাজিয়া হুম হুমুল আখিদুনাফিল আখিদাত ওয়াল আমাল ওয়াল আমাল জামিয়ান বিমা জহরা মিনাল কিতাব ও সুন্না ও জেরা আলাহি জামহুর ও সাহাবাতি ও তাবিন তিনি বলছেন ফিরকা নাজিয়া হচ্ছে যারা আকিদা আমলের সকল ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের সরাসরি অনুসারী আর যার উপরে জমুর সাহাব এবং তাবিদের আমল জারি আছে আহলে সুন্নাতুল জামাত অর্থাৎ ফিরকা নাজি হচ্ছে যারা আকিদা আমলের সামগ্রিক ক্ষেত্রে কোরআন এবং সহিয়াদিসের যারা অনুসারী তো সম্মানিত উপস্থিতি পবিত্র কোরআন এবং সহিয়াদিসের অনুসরণ ব্যতীত কেউ কি জান্নাতে যেতে পারবে ইচ্ছা মতো মন করে আমল করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে যাবে না কোরআন এবং সহি হাদিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে আমল করতে হবে সার্বিক জীবনে শুধু ধর্মীয় জীবন নয় মর্যাদিকে রাফুলিয়া দেন করবেন আমিন জুরে বলবেন আর বাকি জীবনে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে গিয়ে আপনি ইসলাম মানবেন না তাহলে আপনি কিন্তু আহলে হাদিস না আহলে হাদিস তাকে বলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ দিয়েবুল কোরআন কোরআন ও সুন্নত সহিহা জমি নওয়াহিল হায়াত মিন গায়রি সরতিন যিনি সার্বিক জীবনে কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী কোনো শর্ত চলবে না কোরআন এবং সহি হাদিস যেটা পাবো সেটা আমরা মেনে নিব এই প্রতিজ্ঞা আমাদের থাকতে হবে আমরা দুনিয়ার কোনো কিছু চাই না দুনিয়ার কোনো চাওয়া পাওয়া আমাদের নেই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া আমাদের লক্ষ্য আগে স্থির করতে হবে আমরা যাব কোথায় আমরা কোথায় যেতে চাচ্ছি সে লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য আমাদের রাস্তা ঠিক করতে হবে
লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য রাস্তা ঠিক করতে হবে আবার যানবাহনও ঠিক করতে হবে আপনি জয়পুরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার রাস্তা কয়টা একটা রাস্তা তাই না এখন জয়পুরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য আগে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে তারপরে ঢাকার গাড়িতে উঠতে হবে ঢাকার রাস্তায় চলতে হবে তারপরে আপনি ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছার আশা করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য ঠিক নাই রাস্তাও ঠিক নাই যানবাহনও ঠিক নাই তাহলে সারা দিন যদি আপনি দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে কাঁদেন আর দোয়া করেন আল্লাহ তুমি আমাকে ঢাকা পৌঁছে দাও আল্লাহ তুমি আমাকে ঢাকা পৌঁছে দাও সই সালামতে এই দোয়াকে আল্লাহ কবুল করবেন করবেন না এই জন্য আমাদেরকে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং আমাদের আমলকে সমৃদ্ধ করতে হবে সার্বিক জীবনটাকে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে এই কোরআন এবং সহি হাদিসের ভিত্তিতে জীবন গড়ার যে আন্দোলন এই আন্দোলনের নামে হচ্ছে আহলে হাদিস আন্দোলন তারই যুব শাখা হচ্ছে বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘ এরা সন্ত্রাস করে না জঙ্গিবাদের সাথে এই সংগঠনের কোনো সম্পৃক্ততা কোনো কালেও ছিল না এখনও নেই কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে না বরং বাংলাদেশে একমাত্র সংগঠন বলতে পারি আমরা যখন জঙ্গিবাদ নিয়ে প্রথম কিছু কানা ঘোষা শুরু হয় সে উনিশশো আটানব্বই সালের কথা বলি সেই সময়ে বাংলাদেশে একমাত্র ব্যক্তিত্ব একমাত্র আলেম আহলে হাদিস আন্দোলনের মোহতারাম আমিরে জামাত সর্বপ্রথম জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সেই সাতখেরার চিলড্রেন্স পার্কে উনিশশো আটানব্বই সালে উনিশশো আটানব্বই সালের পঁচিশে মে সাতক্রিয়ার শহরের ঐতিহাসিক চিলড্রেন্স পার্কে প্রথম ভাষণে সর্বপ্রথম তিনি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন তারপর থেকে বক্তব্য চলছে একটা পর একটা আমরা বহুবার এই কথাগুলো বলেছি তারপরে তাহারিক পত্রিকায় দুই হাজার সালের আগস্ট সংখ্যায় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফতুয়া লেখা হয়েছে লিখিতভাবে তার ডকুমেন্ট এখনও আছে ইন্টারনেট খুঁজলে আপনারা পাবেন দুই সালে তিনি জিহাদু কিতাল নামে জিহাদু কিতাল এই শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখলেন আর তাহারিক পত্রিকায় সেখানে তিনি সরকারকে সতর্ক করলেন জঙ্গি আকিদা যারা পোষণ করে চরমপন্থী তাদেরকে সাবধান করলেন তারপর দুই হাজার সালে ওই প্রবন্ধটা আরও সমৃদ্ধ করে আরও বৃহত্তর কলে বরে তিনি বই আকারে প্রকাশ করলেন একামতে দিন পথ পদ্ধতি একামতে দিন বই প্রকাশ হলো দুই হাজার সালে আর দুর্ভাগ্য দুই হাজার সালে তৎকালীন ইসলামী মূল্যবোধের সরকার উল্টা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে দুই সালের বাইশে ফেব্রুয়ারিতে গ্রেফতার করেছিল সাড়ে তিন তিন বছর তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন মিথ্যা অভিযোগে অন্যায়ভাবে ডাহা মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাকে জালখানে আটকে রাখা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ আজকে সব পরিষ্কার হয়েছে সর্বত্র প্রশাসনের কাছে পরিষ্কার হয়েছে সরকারের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে আহলাদিস আন্দোলন শান্তিপূর্ণ একটি আন্দোলন সমাজ সংস্কারমূলক একটি আন্দোলন এই আন্দোলন কোনো নেগেটিভ মুভমেন্টের সাথে জড়িত না কোনো বাজে কর্মসূচি এই সংগঠনের নাই মারো কাটো হরতাল মিছিল ভাঙচুর এই সংগঠন করে না এই সংগঠন যারা করে তাদের আদর্শ সুন্দর হয় তারা কখনো মাদক সেবন করে না তারা ফেন্সিডিল খায় না তারা ইয়াবা খায় না সমাজের যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে এবং আন্দোলন করে এগিয়ে যায় ইনশাআল্লাহ এই জন্য আমরা আপনাদের উদত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আসুন আহলাদের যুব সংঘর পতাকা দলে সমবেত হন যারা যুবক আছেন এবং যারা আন্দোলনের বয়সের হয়েছেন ৩৫ বছর যাদের অতিক্রম করেছে তাদের কাছে আমাদের আহ্বান হচ্ছে আসুন আমরা এই দাওয়াতি কাফেলায় একত্রিত সম্পৃক্ত হয়ে আমরা আমাদের আমরা সমাজের সর্বত্র এই দাওয়াত পৌঁছে দেই সর্বত্র এই দাওয়াত দাওয়াত দেওয়ার পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের যদি আমরা দায়িত্ব পালন না করি কাল তেয়ামতের দিন আমরা আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবো না আমরা সেখানে আটকে যাব অতএব আমাদের সকলের দায়িত্ব নিজে জানার পরে এই দাওয়াতটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য জামাত বুদ্ধ জিন্দিগি সংগঠনের প্রয়োজন হয় জামাত বুদ্ধ জিন্দিগির গুরুত্ব হাদিসে এসেছে দাওয়াত সমাজ সংস্কারের জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন হয় একা একা দাওয়াত দেওয়া যায় বক্তৃতা করা যায় মসজিদে খুতবা দেওয়া যায় কিন্তু একটা সমাজকে সংশোধন করতে হলে একদল মানুষের প্রয়োজন হয় কথা ঠিক না একটা সমাজকে সংশোধন করতে হলে একদল মানুষের প্রয়োজন হয় ঠিক না ওই একদল মানুষ হচ্ছে আহলাদিস আন্দোলনের কর্মী বাহিনী আহলাদিস যুব সংঘের কর্মী ভাইয়েরা এই জন্য আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে ভাবে জামাতবদ্ধভাবে আমরা সমাজ সংস্কার এগিয়ে যাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন পরিশেষে যারা আজকের সম্মেলন আয়োজন করেছেন 
এবং যারা আপনারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে এই সম্মেলনের কবুলিয়াত কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি আকুবুল কাবুল হাদা ওয়াস্তাকফুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহারুল মুসলিমিন ওসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ